ഫ്രണ്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ കെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ കെയുടെ വാല്യൂ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സപ്പോർട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ത്രീ ബേ ഫ്രെയിം സ്പേസ്ഡ് അറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ലൈവ് ലോഡ് ഓൺ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഈസ് ത്രീ കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡെഡ് ലോഡ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദി ബീം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എം ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ബീം ഈസ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോളം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബീം ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻ ദി മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ബീം അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്പാൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഫ്ലോ നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോർ സ്റ്റോറീസ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്രെയിംസ് ത്രീ ബേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലൈവ് ലോഡ് ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ലൈവ് ലോഡ് ത്രീ കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും അവിടെയുള്ള ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനിയുള്ളത് ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദി ബീം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിയുടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ബീമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ ടു ടൈംസ് ആണ് ബീമിൻ്റെ മെയിൻ കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യേനേക്കാളും ബീമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിന് ഐ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെങ്കിൽ ബീമിന് ടു ഐ എന്നാണ് വരുന്നത് അത് കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ ബീം അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്പാൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ബീം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീം എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ബീമിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എ എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്പാനിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്പാനും ഇത് സെക്കൻഡ് സ്പാൻ അപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിലുള്ള മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം വരയ്ക്കുകയാണ് സോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബിയിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ ഒരു നാല് കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മിഡ് സ്പാനിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ലൈവ് ലോഡ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പം ലൈവ് ലോഡും കിട്ടും ഇത് എല്ലാ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീമിൻ്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഒരു ബീമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഡെഡ് ലോഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് കിട്ടും ആ ബീമിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ മാത്രമേ എടുത്തു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഡെഡ് ലോഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേലെ ലൈവ് ലോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ബീമ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബീം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലസ് ഡെഡ് ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എ ബിയിലുള്ള ഡെഡ് ലോഡ് കിട്ടും ഡെഡ് ലോഡ് അല്ല ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടും എ ബി പോർഷനിലെ ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടും എ ബി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബി സി ആണ് ബി സിയിൽ വരുമ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡെഡ് ലോഡും ഉണ്ട് ലൈവ് ലോഡും ഉണ്ട് സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് സി ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സി ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു ലോഡ് കാൽക്കുലേഷനും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അത് ഓൾറെഡി മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്പാനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ എ ബി എടുത്തു രണ്ടാമത് ബി സി ആൻഡ് സി ഡി അപ്പം മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ്ങും ഫിക്സഡ് എൻ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഇപ്പോൾ എസ് എ വണിലോ എസ് എ ടുവിലോ പഠിക്കുന്നതല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഇ എം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിക്സഡ് എൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കെയോ ത്രീ കെയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി കോളം ഭീമോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കെയുടെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിനേക്കാളും ടു ടൈംസ് ബീമിന് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളം ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബീമ് ടു ഇൻറ്റു ഐ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐയും ടു ഐയും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ടേബിളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് മെമ്പർ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പം ഏതൊക്കെ മെമ്പർ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് എടുത്താൽ എ എ വൺ വരും എ എ ടു വരും എ എ വണ്ണും എ എ ടു പിന്നെ ഉള്ളത് എ ബി വരും ഓക്കെ എ എ വൺ എ എ ടു എ ബി ഇത് മൂന്നുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വന്നു അതിൽ എ എ വണ്ണിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഐ ആണ് എ എ ടുവിൻ്റെതും ഐ ആണ് പക്ഷേ എ ബിയുടേത് ടു ഐ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഐ ബൈ എൽ ഈ ഐ ബൈ എൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും മറ്റേത് മൊമെൻറ്റ്
ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ചെയ്താൽ മതി റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും കിട്ടും ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഈ നാല് ജോയിൻസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊമൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊമൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ടേബിൾ അറിയാമല്ലോ ജോയിൻറ്റ് മെമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് ഇ എം ബാലൻസ് ക്യാരി ഓവർ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ജോയിൻറ്റ് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിലെ മെമ്പറാണ് എ ബി അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് എൻ്റെ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാലൻസിങ് ആണ് ബാലൻസിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എക്സ് നന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് പറയാം ബാലൻസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ടു ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ടു എഫ് ഇ എം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന സൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് ഇൻ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടുക ഇതേ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനായി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാരി ഓവർ ആണ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ക്രോസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം നേരെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ അല്ല എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ക്യാരി ഓവറിൻ്റെ സെക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ബാലൻസിങ് സെക്ഷനിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ബാലൻസിങ് സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബാലൻസിങ്ങിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബാലൻസിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളം അപ്പോൾ ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എഫ് ഇ എം കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും അല്ല എഫ് ഇ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ എഫ് ഇ എം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഇ എം പ്ലസ് ഫസ്റ്റത്തെ ബാലൻസിങ് പ്ലസ് ക്യാരി ഓവർ പ്ലസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഇ എം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഇനി വെറും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ബി സപ്പോർട്ട് ബിയിലെ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ബിയിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടൊന്നുമില്ല ബി പോർഷൻ എടുക്കാം ബിയിലെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വണ്ണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റും ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ആണ് നാം സോറി കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആണ് പെർ മീറ്റർ വരത്തില്ല കാരണം മൊമെൻ്റ് ആണ് കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആണ് സപ്പോർട്ടിലുള്ള മാക്സിമം പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല മിഡ് സ്പാനിലെ